Dopo mesi di battaglia parlamentare, un'approvazione nel decreto mille proroghe, siamo di fatto all'ultimo passo per quanto riguarda il bonus psicologo. Sono passati anche i decreti attuativi, adesso eh, si tratta di aspettare la piattaforma sul sito dell'Inps. So che ci stanno lavorando in queste ore, quindi io penso che nei prossimi giorni sarà possibile eh, per le persone prenotarsi eh, per avere questo servizio che ovviamente è soltanto un primo passo, una prima risposta molto limitata alla terribile esigenza, alla terribile necessità psicologica che in fondo due, due anni di Covid hanno rivelato. Una fetta importante della popolazione italiana, un 12% ritiene che la salute mentale propria eh, sia pessima. Per un 25% degli italiani la salute mentale è peggiorata proprio a causa della pandemia. Chi e ha fatto attività di psicoterapia per il 93% dei casi ha ritenuto migliorate le proprie condizioni mentali per cui da una parte eh, la percezione è quella di persone che intenderanno usufruire del bonus psicologo pochi, solo il 14% sa come si fa poi per accedere a questo servizio e questo dovrebbe invitarci a migliorare in qualche modo le attività di comunicazione o quantomeno far sapere come si fa riteniamo che il bonus psicologo per quanto misura estremamente importante sia soltanto come dire se vogliamo un inizio o stia insieme alle tante altre misure come lo psicologo nella scuola ma che occorra avere la mente come dire, su una meta un po' più ambiziosa che è quella di strutturare dei servizi di psicologia un po' più simili a quelli che sono quelli del medico di base, del pediatra, non qualcosa di eccezionale a cui rivolgersi quando si ha eh, un problema estremamente grave e a pagamento, ma qualcosa invece di, eh, fa, di facile accesso e gratuito. Vi aspettate che ci possa essere diciamo, anche una un incremento di risorse e comunque anche una conferma diciamo, di questo provvedimento nella prossima legge di bilancio? Io penso di sì, penso che la sfida sia quella di renderlo strutturale, di renderlo stabile e durevole, eh, capisco le critiche che spesso ci sono nei confronti dei bonus, degli una tantum, però penso che se l'esperienza, e vedremo tra breve, sarà premiata dall'attenzione delle, delle persone, si potrà lavorare in manovra di bilancio per renderla stabile e strutturale. Io credo sia bene intanto verificare se e come verrà utilizzato, prima ancora di già dire lo rifaremo. Ecco. Però una volta constatato eh, o constatata l'efficacia del, dell'intervento e compreso meglio dove è efficace, come tutte le misure avrà dei punti di efficacia e altri in cui invece no, beh allora ragionare su come sicuramente implementare e proseguire su attività di questo tipo. Credo che ci siano due problemi. Il primo è i tempi. La pandemia è iniziata a febbraio del 2020, siamo a luglio del 2022 e ancora il PNRR non è partito, insomma, quindi le case della salute sono ancora un'idea. E poi è un po' meglio comprendere come e che tipo di attività di psicologia si farà all'interno delle case della salute. Siamo disponibili come dire, a costruire insieme eh, questo ulteriore pezzo fondamentale per arrivare a compiere un sistema sanitario iniziato nel 78 che finché mancherà però la parte di salute mentale non sarà interamente compiuto.